தேடி விசிட்டிங் ஹால்ல யாரோ வந்திருக்காங்க யாரு ஆ அப்பா வரக்கும் குட் ஈவினிங் குட் ஈவினிங் வணக்கம் வணக்கம் நமஸ்காரம் நமஸ்காரம் மிஸ் கல்பனா நீங்க யார தேடுறீங்க என்ன யாரும் பார்க்க வந்ததா சொன்னாங்க உங்களை பார்க்க வந்தது நான் தான் நீங்களா வந்து வந்து அன்னைக்கு நீங்க பிக்னிக் வந்துட்டு போறீங்கல்ல அப்ப இந்த டிரான்சிஸ்டர் அனாதையா கிடந்துச்சு உங்களுதா இருக்கும்னு ஒரு சந்தேகம் இத பாருங்க நோ இது என்னோட டிரான்சிஸ்டர் இல்ல ஒருவேளை உங்க தோழிகளுடையதா இருக்குமோ அப்படி யாரும் என்கிட்ட சொல்லல எதுக்கு இந்த டிரான்சிஸ்டர் பிரின்சிபல் கிட்ட கொடுத்துட்டு சொல்லிட்டு போங்க மிஸ் கல்பனா என்ன உங்க பேர் எனக்கு எப்படி தெரிஞ்சதுன்னு ஆச்சரியமா கேப்பீங்கன்னு நினைச்சே கேட்கவே இல்ல ஆமா என் பேர் உங்களுக்கு எப்படி தெரியும் அன்னைக்கு உங்க தோழிகள்லாம் கல்பனா கல்பனான்னு கூப்பிட்டு இருந்தத நான் கேட்டுக்கிட்டே இருந்தேன் அப்போ இந்த டிரான்சிஸ்டர் உங்களுக்கு வேண்டாமா இது என்ன வம்பா போச்சே அத என்னோட இல்ல சொல்லிட்டேனே இது இது உங்களுது இல்ல எங்க அப்பா எனக்கு बर्थडेக்கு பிரசன்ட் பண்ணது முதல் முதல்ல உங்களை பார்த்ததில இருந்து மறுபடியும் உங்களை சந்திக்கணும் போல ஆசை ஏற்பட்டது அதனால தான் இப்படி ஒரு குறுக்கு வழி கண்டுபிடிச்சேன் நான் இங்க வந்ததும் என்ன யாரு ஏதுன்னு கேள்வி மேல கேள்வி கேட்டு தொலைச்சு எடுத்துட்டாங்க நான் உங்க அத்தை பையன்னு சொல்லிட்டேன் இருந்தாலும் உங்களுக்கு ரொம்ப தே என் फ्रेंड्स உங்களுக்கு மத்தியில எல்லாருமே என்ன ஷை டைப் னு தான் சொல்வாங்க அன்னைக்கு அத்தனை பெண்களுக்கு மத்தியில உங்களை பார்த்ததில இருந்து எனக்கு ஒரு தைரியம் உங்களை பார்க்கணும் போல ஒரு ஆசை அதனால தான் வந்தேன் தப்புனா மன்னிச்சிடுங்க நோ நோ இதுல மன்னிக்கிறதுக்கு என்னங்க இருக்கு அப்போ இந்த டிரான்சிஸ்டர் ஏ அன்பி நடையாளமா நீங்க வாங்கிங்க முன் பின் அறிமுகம் இல்லாத ஒரு தர்க்கே அத அறிமுகம் ஆயிடுச்சே இருந்தாலும் ப்ளீஸ் மறுபடியும் எனக்கு <laughs> 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 நீங்க பெர்மிஷன் கொடுப்பீங்கன்னு தான் காத்துக்கிட்டு இருக்கேன் உங்களுக்கு ஆட்சேபனை இல்லைன்னா எனக்கு ஆட்சேபனை இருந்திருந்தா உங்களை சந்திக்க நான் இங்க வந்திருக்க மாட்டேன் அதுக்குள்ள மணி அடிச்சிட்டாங்க நீங்க லேட்டா வந்துட்டு அதையும் கோவிச்சுக்கிறீங்க மணி அடிச்சா நல்ல சவனம்னு சொல்லுவாங்க நான் வரேன்
கண்டுட்டியா
எனக்கு பயமா இருக்கு பயப்பட வேண்டிய நேரத்துல எல்லாம் பயப்படாம இப்ப பயப்படுறதுல என்ன புண்ணியம் இப்பதான் நீ தைரியமா இருக்கணும் மனசை போட்டு குழப்பிக்காது கல்பனா இப்ப உனக்கு தேவை புல் ரெஸ்ட் அமைதியா இருக்கணும் இப்ப உனக்கு கிடைச்சிருக்கிறது புதிய பிறவி இந்த பிறவியில இனிமே எந்த தவறு செய்ய மாட்டேன்னு நீ சபதம் எடுத்துக்க கடவுள் உனக்குன்னு வகுத்த வாழ்க்கையை நீ மனப்பூர்வமா ஏத்துக்கம்மா தேவதி நான் சொன்னதெல்லாம் ஞாபகம் இருக்கட்டும் நான் காலையில வந்து பாக்குறேன் நீ சொன்னதெல்லாம் கேட்காம நான் தப்பு பண்ணிட்டேன் தப்பு பண்ணிட்டேனே வருஷமா ஒரே ரூமில் ஒன்னா வாழ்ந்தோம் உன்னை பிரிஞ்சு எப்படி வாழ்றதுன்னு எனக்கே தெரியல மக்கு தைரியமா போடி நடந்து போன நிகழ்ச்சிகளை நினைச்சு மனசு கிடத்துக்காதான்னு பல தடவை சொல்லியிருக்கேன் ஞாபகம் வச்சுக்க வாங்க வாங்க என்ன அது ஒரு மாசமா இந்த பக்கம் ஆளையே காணும் குடும்பத்துக்கு ஒரே பிள்ளை அப்பா அம்மா இல்ல வாழப்போற பொண்ணுக்கு சிக்கல் ஒண்ணும் கிடையாது பையன் எப்படி இருப்பான் எவ்வளவு படிச்சிருக்கான்னு சொல்லி எம்காம் படிச்சிருக்கா பாக்குறதுக்கு ரொம்ப லட்சணமா இருப்பா அப்ப அவனை பின்பாக்க வர சொல்லலாமா கல்யாணத்துக்கு பையன் பிடிச்சிருந்தா சொல்லு உடனே கல்யாணத்தை முடிச்சிருவோம் இல்ல எப்படிப்பட்ட மாப்பிள்ள வேணும்னு சொல்லு அதே மாதிரி பையனா உன் கண் முன்னாலும் கொண்டு வந்து நிறுத்துறேன் போதுமா சொல்லுங்க கற்பனா காப்பி கொண்டாமா
என் மனசை பறிக்கொடுத்து ரெண்டு பேரும் அளவு கடந்து பழகணும் அவனையே நான் கல்யாணம் செஞ்சுக்கிறேன் முடிவு பண்ணதுனால என்ன தாண்டி கூட உறவு வச்சுக்கிட்டோம் ஒரு நாள் அவன் ஃப்ரெண்டு கிட்ட பேசிக்கிட்டு இருந்தார் நான் கேட்க வேண்டிய நிலைமை ஏற்பட்டு போச்சு முதலாளி அசடு சரியா என் வலையில சிக்கிக்கிட்டாரு அப்படி இப்படி உடனே அவளை கூப்பிட்டு என்ன வேணும்னு கேட்டு கேட்டதை கொடுத்து அனுப்பிட்டு அப்புறம் கல்யாணமே வேண்டாம்னு வாழ்க்கையே வெறுத்து போயிருந்த என்ன எங்க அக்கா தான் வற்புறுத்தி ஒன்ன பெண்பாக்க கூட்டிட்டு வந்தா ஒன்ன பார்த்த உடனே எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சி போச்சு இந்த புதிய வாழ்க்கையை நான் மனப்பூர்வமா ஏற்றுக்கிட்டேன் இதையெல்லாம் ஏன் உங்ககிட்ட நான் சொல்றேன்னா நாளைக்குள்ள <laughs> வாழ்க்கையில் இந்த மாதிரி ஏதாவது குழப்பம் மயக்கம் இருந்தா நீ பயப்படாம என்கிட்ட சொல்லலாம் நான் எவ்வளவு பெரிய மலை பண்புங்கிற எல்லா கோட்டுக்குள்ள கட்டுப்பாடா வளர்ந்து கல்யாணங்கிற வட்டத்துக்குள்ள மலர்ந்த முகத்தோட வளர்ந்த நான் இப்படி கேட்டுக்க கூடாது சிரிச்சு புரிக்க வேண்டிய நேரத்துல ஒன்னு அழ வச்சுட்டேன் கல்பனா இப்ப நீ சிரிக்கல நல்லதொரு ம 
மனைவி நல்ல பிள்ளை அமைந்தவர் வாழ்க்கையில் இன்பம் கொள்ளை நல்லதொரு மனைவி நல்ல பிள்ளை அமைந்தவர் வாழ்க்கையில் இன்பம் கொள்ளை கொடுத்து வைத்தே அனுபவித்தே கொடுத்து வைத்தே அனுபவித்தே அவன் தந்த பரிசுக்கு நன்றி சொல்வேன் வர வேண்டும் வாழ்க்கையில் வசந்தம் அது தர வேண்டும் வளர்க்காதல் இன்பம் உனக்கென நானும் எனக்கென நீயும் இல்லறம் தொடரட்டும் இனிதாக என்றும் வர வேண்டும் வாழ்க்கையில் வசந்தம் அது தர வேண்டும் வளர்க்காதல் இன்பம் குதிரை <laughs> <laughs> <laughs>
நீங்க வாங்குறீங்களா கட்டீங்களா கட்டி குடுத்தா ஆனே இருக்கே பத்தியா நம்ம பண்ணி தரறது யார் சார் பிளான் போட்டது நம்ம இன்ஜினியர் லோகநாத் வெரி குட் இந்த கேமரா எப்பவும் உங்க தோளிலே தான் தூக்கிட்டு இருக்குமா இதுதானே சார் என்னோட தோளில் தூங்குறப்ப மட்டும் கைட்டி கீழ வைப்பேன் ரிவேட்டா தான் வர்க் பண்றீங்களா ஆமா சார் பெரிய பெரிய பத்திரிகை ஆபீஸ்ங்கள்ள போட்டோஷாப்ல எல்லாம் என்ன வேலைக்கு கூப்பிட்டாங்க எனக்கு போக இஷ்ட இல்ல ஆல்வேஸ் ஐ லைக் இன்டிபெண்டன்ட் ஜாப் ஆ ஃப்ரீலான்ஸ் யாருமே எடுக்க முடியாத போட்டோ கூட இவர் எடுத்துக்காரு சில நேரங்கள்ல ஒரு போட்டோக்கு 10000 20000 கூட கிடைக்கும் அப்படியா ஒரு போட்டோ தான் ஆமாங்க ஆனா அந்த ஒரு போட்டோ அவ்வளவு அபூர்வமா இருக்கும் ஹாய் அந்த நல்ல டாப் புதுசு அவன் கட்டர் நல்லா க நீ நல்லா க பாத்தீங்களா சார் இந்த காலத்து பசங்கள இந்த வயசுலயே ஜோடி சேர்ந்துக்குதுங்க வாங்க கா அப்படி எல்லாரும் நல்லா இருக்கீங்களா நல்லா இருக்கு கல்பனா எப்படி மார்க் எங்க பாபு அச்சா பாபு என்னக்கா திடீர்னு ம் வா சொல்றேன் வாங்க டாக்டர் வணக்கம் அடடே ரேவதி நல்லா இருக்கியாமா நல்லா இருக்கேன் டாக்டர் இவர தான் ஹஸ்பண்ட் மிஸ்டர் வாசன் வணக்கம் ग्लैड டு மீட் யூ உட்காருங்க சார் உட்காருங்க சுகுமார் என்னக்கா உங்க அத்தா வேல செய்யற ஜலந்தர்லயே ஒரு பிரைவேட் ஹாஸ்பிடல்ல எனக்கும் வேலை கிடைச்சிருக்கு நான் இன்னைக்கே புறப்படுறேன் ஆபாடா 7 ವರ್ಷத்துக்கு அப்புறமாவது உனக்கு அத்தானுக்கும் ஒரே இடத்துல வேலை செய்யற சந்தர்ப்பம் கிடைச்சது வாங்க லைட்டா டிஃபன் சாப்பிடுங்க ஓகே சார் வாங்க சார் அப்படி வெரி குட் थैंक यू டாக்டர் மா கொஞ்சம் இப்டி வந்தீங்க அவங்க ரெண்டு பேரும் தனியா இருக்காங்க அப்படி நல்ல க்ளோஸ் ஆன இல்ல சார் நல்ல சிரிச்ச மாதிரி ஹாப்பியா குட் थैंक यू சார் வித் யுவர் 퍼மிஷன் உங்க மிஸ்ஸஸ் ஏ மிஸ்ஸஸ் ஏ சேர்த்து வச்சு ஒன்ன எடுத்துட்டீங்களா தாராளமா ஏ மிஸ்ஸஸ் வாங்க நீங்க காலேஜ் फ्रेंड्स இல்ல இல்ல ஸ்டோ சக்கோ சத்தல செட்டிங்க செட்டிங்க ஆ அப்படி அப்படி குட் குட் சார் உங்க பொடியனியோ எங்க பொடிச்சே வச்சு ஒன்ன எடுத்துக்கறேன் சார் கமான் 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 பொடி கமான் நீங்க சிரிங்க மாமா பாருங்க மாமா பாக்குறதுங்க மாமா கேமரா பாக்குறோம் அப்படி சிரிங்க சிரிங்க அச்சா என்னங்க எங்களே குழந்தைகளோட சேர்த்து எடுங்க பேசா எடுங்கல சாயந்தரமாங்க <laughs> இந்த படம் 
அவ கேக்குற பணத்தை இன்னைக்கு நீ குடுத்ததுல ஆனா ஒரு தவற மறைக்க இன்னொரு தவறுன்னு எத்தனை நாளைக்கு தப்பிக்க போறேன் உன் புருஷன் ரொம்ப நல்லது நடந்த சொல்லி மன்னிப்புக்க நிச்சயம் உன்னை மன்னிப்பாங்க கல்பனா உன்னை மன்னிக்கு அப்புறம் இருக்கு இந்த விஷயம் வெளியே தெரிஞ்சா உன் புருஷன் மன நிம்மதி இல்லாம அவசப்படுவேன் அப்பாவுக்கு தெரிஞ்சா அவர் உண்மையை விட்டுடுவாங்க இந்த புறப்ப இதோட போயிடுமா இப்படிப்பட்ட பெண்ணுக்கு பிறந்த ஒரு குழந்தை என்ன சொல்லி உன் பிள்ளையோட எதிர்காலமே பாதிக்கிறது கல்பனா உன் சம்பந்தப்பட்ட எல்லாரும் மன நிம்மதியோட கௌரவத்தோட வாழணும்னா இப்ப இருக்கிற பணத்தை கொடுத்தனு மற்ற அப்புறம் யோசிக்கிறேன்
அந்த நல்ல செய்தியை உங்ககிட்ட சொல்லணும்னு துடியா துடிச்சேன் அதுக்குள்ள எங்களை போலீஸ் அரெஸ்ட் பண்ணிட்டாங்க எங்க அப்பா ஒரு ஸ்மக்லர்னு அது வரைக்கும் எனக்கு தெரியாது எங்க அப்பாவுக்கு ஆயுள் தண்டனையும் எனக்கு அஞ்சு வருஷம் சிறு தண்டனையும் கொடுத்துட்டாங்க தண்டனை முடிஞ்சு வெளியில வந்து உன்னை எங்கெங்கெல்லாமோ தேடி அலைஞ்சேன் ஆனா எந்த விவரமும் கிடைக்கல பல இடத்துல வேலை தேடி அலைஞ்சேன் கடைசியா தான் சுகுமாரை சந்திச்சு வேலை கேட்டேன் ஆனா அவர் தான் உன் புருஷங்கிறது எனக்கு தெரியாது தெரிஞ்சிருந்தா இந்த பக்கமே வந்திருக்க மாட்டேன் இப்பவே வேலையை விட்டு போயிடுவேன் ஆனா திடீர்னு போனா சந்தேகம் ஏற்படும் அதனால நானே ஏதாவது தப்பு பண்ணி உன் புருஷனே என்னை வேலை விட்டு போன்னு சொல்ற மாதிரி நடந்துகிட்டு சீக்கிரம் போயிட்டமா கல்பனா சத்தியமா சொல்றேன் யாருக்கு எந்த நேரத்திலையும் மனசார கூட நான் தீங்கு நினைச்சது கிடையாது விதி என் வாழ்க்கையிலேயே இப்படி விளையாடுதுன்னு எனக்கே புரியல ஆனா கல்பனா என்னானாலும் எப்படி இருக்காளோன்னு நேத்து வரைக்கும் நான் பட்ட வேதனை இன்னைக்கு தெல்லு போச்சு என்ன பலன் நான் வேலையை விட்டு நின்னுக்கிறேன் சார் ரெண்டு நாள் ஆகல அதுக்குள்ள ஒரு ஆக்சிடென்ட் பண்ணிட்டேன் யாருக்காவது அடிபட்டுதா இல்ல சார் ஒரு டர்னிங்ல கவனக்குறைவா கார் ஓட்டுனதுனால கார் ஹெட்லைட் வரைக்கும் போச்சு சார் அடிக்கடி எங்க அப்பா ஞாபகமும் நான் நல்லா வாழ்ந்த பழைய நாட்களும் என் நினைவுகளை பாதிக்கிறேன் இந்த நிறையில நான் இங்க இருக்கிறது நியாயம் இல்லை அதனால என் அனுப்பிச்சது சார் வேலைக்காரியூட்டு <laughs> 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 வாங்க <laughs> 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 காஃபி <laughs> கொடு <laughs> <laughs> சரி 
நாங்கள் வரோம் கல்பனா நீ ஏற்கனவே முப்பதாயிரம் ரூபாய் கொடுத்துருக்க இப்போ இருபதாயிரம் ரூபா மொத்தம் ஐம்பதாயிரம் ரூபா ஆச்சு நான் ஏன் இதை சொல்றேன்னா கணக்குல நான் ரொம்ப கரெக்டா இருப்பேன் மிச்ச பணத்தை நீ எப்படி புரட்டணுன்ற விஷயத்த நான் யோசிச்சு சொல்றேன் வரட்டுமா பாய் என்னுடைய <laughs> எழுபது ரூபா நீ எனக்கு தர வேண்டியது எட்டாயிரம் எழுபது ரூபா போக ஏழாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பது ரூபா நீ தரணும் புதுமையாடும் <laughs> <laughs> என்ன மாதிரி பாட தெரியாதவங்களை அந்த குழந்தை தொட்டுட்டா என்ன சார் பண்றது ஏன் சார் நாங்க என்ன உங்களை கச்சேரியா சார் பண்ண சொன்னோம் தொட்டா தொடட்டுமே சார் ஹம் தும்னு ஒரு ரெண்டு வார்த்தை பாடுறது இல்ல பச்சை கிளி முத்து சாரன்னு யார் யாரு போய் தொடுமா
ஆசை கிளியின் கூடு பல காதல் கவிதை பாடி பரிமாறும் உண்மைகள் கோடி இது போன்ற ஜோடி இல்லை இது போன்ற ஜோடி இல்லை மனம் குணம் ஒன்றான முல்லை சம்சாரம் என்பது இந்த 
மாதிரி சம்பாதிச்சு சாப்பிடுறத விட பிச்சை எடுத்து சாப்பிடு டே பாலன் என்னுடைய பொறுமையை நீ ரொம்ப சோதிக்கிற சாக்கிறத வாசன் இந்த மிரட்டெல்லாம் ஏன் கிட்ட வச்சுக்காத இந்த பணம் வாங்குற வேலையை இன்னையோட விட்டு மறுபடி கல்பனாவை மிரட்டி பணம் வாங்க நினைச்ச நான் கொலகாரனா மாறிடுவேன் அட மானம் கட்டவனே உன்னை மன்னிச்சு நான் விட்டதுக்கு என்னையே மிரட்டி பாக்குறியா இந்த வீட்டுல நீ ஏன் டிரைவர் வேஷம் போட்டிருக்கிறேன்னு எனக்கு நல்லா தெரியுண்டா கல்பனா கிட்ட வச்சிருந்த உறவை புதுப்பிக்க நடந்ததுக்காக நிலைமைகள் மாறும் போதும் பொறுப்புகள் அதிகமாகும் போதும் சில சமயங்கள்ல சொன்னபடி செய்ய முடியாம போயிடலாம் ஆனா கூடுமான வரையில ஒரு காரியத்தை நிச்சயமா உன்னால செய்ய முடியுமான்னு நல்லா யோசனை பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஆக்கு கொடுக்கறது நல்லது பா என்ன சொல்றீங்க சார் நம்ம காலேஜுக்கு புதுசா கட்டடம் கட்ட போறோம் நீ உதவி செய்யணும்னு நாங்க வந்து கேட்டப்போ நீயா தான் இருபத்தி ஆயிரம் ரூபாய் கொடுக்கறதா சொன்னேன் ஆமா நீ சொன்னபடி நாங்க வீட்டுக்கு வந்தோம் நீ இல்ல உன் மனைவி தான் இருந்தாங்க நீ கொடுக்க சொன்னதா ஐயாயிரம் ரூபாய் தான் கொடுத்தாங்க இப்ப நான் இருபதாயிரம் ரூபாய்க்கு செக்கு தரேன் நான் சொன்னது தப்பா எடுத்துக்காத அதெல்லாம் ஒண்ணு சார் சம்சாரம் என்பது வீணை சந்தோஷம் என்பது ராகம் சலனங்களதில் இல்லை மடம் குணம் ஒன்றான முல்லை என்னங்க உங்களுக்கு அவியல் ரொம்ப பிடிக்குமே ஏன் அப்படியே வச்சுட்டீங்க அவியல் பாதி வந்திருக்கு பாதி வேகனை கல்பனா பொண்டாட்டிக்கு புருஷ மேல எப்ப பிரிய அதிகமா இருக்கு எப்ப குறைச்சலா இருக்குங்கறத காட்டுற மீட்டர் தான் சமயம் அவியல் சரியா வேகலைங்கிறதுக்காக நான் அதை சொல்லல கூட்டுல உப்பு இல்ல சாம்பார்ல காரம் ஜாஸ்தி ஆக வர வர என் மேல உனக்கு பிரியம் அப்படின்னா வந்து நீங்க வந்து நான் எப்பவும் போல தான் செய்யறேன் அது என்னவோ கொஞ்ச நாளா சமையல் சரியாவே அமைய மாட்டேங்குதுங்க மனசுல பலவீனமும் கையில நடுக்கமும் இருக்கிற வரைக்கும் கொஞ்சம் உப்பு வரப்பு கூட குறையத்தான் இருக்கும் என்னங்க நீ வீக்கா இருக்க டாக்டர் கிட்ட காமிச்சு விட்டமின் டேப்லெட்ஸ் ஏதாவது சாப்பிடணும்னு சொல்றேன் 
பாபு உனக்கு என்ன வேணும் தயிர் அதான் உங்க அம்மா சமைக்கல நல்லா இருக்கு பணத்துல எனக்கு பசி இல்லடா என்னால <laughs> ஃபாரின் எக்ஸ்போர்ட் பிசினஸ்ல மூணு லட்சம் ரூபாய் லாபம் காஃபி எஸ்டேட்ல மூணு லட்சம் ரூபாய் லாபம் ஸ்பேர் பார்ட் பிசினஸ்ல ரெண்டு லட்சம் ரூபாய் லாபம் வியாபாரத்துல எனக்கு பண கஷ்டமே இல்ல மாப்பிள சாரி மாமா யாரோ சொன்ன வதந்தியை வச்சுக்கிட்டு நான் உங்களை அப்படி கேட்டேன் அதனால என்ன மாப்பிள கேள்விப்பட்டத கேட்டீங்க அவ்வளவுதானே வாங்க போய் சாப்பிடலாம்
பேசுவாங்க கல்பனா கிட்ட முக்கியமான விஷயமா பேச போறேன் குறுக்க கிருக்க பாஞ்சு ஏதாவது விஷயத்தை கெடுத்த உன்னுடைய விஷயத்த அம்பலப்படுத்திடுவேன் என்ன பொறுத்த வரையில ரொம்ப நானேஷ்டம் பேச்சு மாறாதவன் நல்லா தெரியும் வீடு ஒன்று லட்சம் ரூபாய்க்கு விலைக்கு பேசி வச்சிருந்தேன் பீரியட்ல மேல் கொண்டு ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் வேணும் கேட்டுட்டான் அதனால கல்பனா இப்ப நீ எனக்கு எழுபத்தி ஐயாயிரம் ரூபாய் தரணும் எழுபத்தி ஐயாயிரமா ஆமா உடனடியா பணத்தை கொடு அப்படி இல்லைன்னா இந்த ப்ரோ நோட்ல கையெழுத்து போடு நீ எதுக்காக இவ்வளவு கஷ்டப்படணும் கண்ணீர் வடிக்கணும் உன்னர் ஷார்ட் ரூட் உனக்கு சொல்றேன் இந்த போட்டோவை உடனடியா உன் புருஷன் கிட்ட காட்டுறேன் பார்த்த உடனே ஷாக் ஆகி நம்ம கௌரவம் பாழாயிடுமே எழுபத்தி ஐயாயிரம் ரூபாய் கொடுப்பான் அதை வாங்கிட்டு நான் போறேன் கல்பனா இப்படியும் இருக்கும் இல்லாம பேசுறியே நீ ஒரு மனுஷனா அன்னைக்கு நான் செத்து தொலைஞ்சிருப்பேன் நிச்சயமா <laughs> போற <laughs> <laughs> இந்த ப்ரோ நோட்ல கையெழுத்து போட போயிடுறேன் கல்பனா கையெழுத்து போட போறியா இல்லையா கையெழுத்து போட முடியாதுன்னா சொல்லிடு உன் புருஷன் கிட்ட இந்த போட்டோவை காட்ட கடைசியா கேட்கிறேன் கல்பனா கையெழுத்து போட முடியுமா முடியாதா அவங்க 
அவளை சுட்டது போதாது என்னை கொடுங்க சத்தியத்தின் உருவமான உங்க கிட்ட உண்மையை மறைச்சு கவலை நாடகம் ஆடின என்ன பத்து தடவை சுடுங்க நூறு தடவை சுடுங்க இந்த உடம்பு தள்ளடை தள்ளடையா போன வரைக்கும் சுடுங்க சுடுங்க சுடுங்க
ஏற்கனவே அவங்க பணத்தை அதிர்ச்சிக்கு ஆளாயிருக்காங்க அதுக்கு என்ன காரணம்னு புரியல ஏதாவது அவசரம்னா எனக்கு வீட்டுக்கு போன் பண்ணு நான் வர்றேன் நினைச்சு <laughs> உயிர்ப்பிச்சு <laughs> <laughs> தம்பிக்கே அவளை கல்யாணம் செஞ்சு வச்சு அவளுக்கு மறுவாழ்வும் கொடுத்தாங்க தவறான வழியில போய் தடுக்கி விழுந்து உயிருக்கு போராடிக்கிட்டு இருந்த கல்பனாவை கை தூக்கி காப்பாத்தின தியாக உள்ளங்காது தடுக்கி விழுந்த அவ எப்ப சாவா அவளை எப்ப குத்திட்டீங்களாங்கிற கழுகு மாதிரி நீங்க நடந்துகிட்டீங்களே உன்னுடைய புருஷ அப்படி சொல்லிக்க நேற்று வரைக்கும் நான் பெருமைப்பட்டேன் இன்னைக்கு விற்கப்படுறேன் நீ ரொம்ப அதிகமா பேசுற இந்த உலகத்தை பத்தி நீ இன்னும் புரிஞ்சுக்கிற சந்தர்ப்பம் கிடைக்கிறப்பதான் சம்பாதிக்க முடியும் அப்பதான் பொண்டாட்டி புள்ள குட்டிகளை காப்பாத்த முடியும் அனாவசியமா என்னுடைய தொழில் நல்லா 
எல்லாரும் வெளியே இருக்கிறாங்க ஒன்னும் பயப்படாதீங்க